मारी 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 ब्रेक के टाइम में लिखो तो अरे 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 എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന വയനാട്ടിലെ ഡയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എൻ്റെ ജില്ല ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡയറ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഉള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിവിടെ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് കോളേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തോ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസോ അങ്ങനെ പറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന റോഡ് ഊട്ടി റോഡാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയ ജംഗ്ഷൻ എത്തും ആ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ജംഗ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പോയാൽ മൈസൂർ റൈറ്റ് ടോ റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് കേറ്റം കയറിയ ഊട്ടി റോഡ് ഓക്കെ വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ അല്ല തിങ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ അന്ന് സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ കൂടി സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണ് കുട്ടികളും ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ എന്താ പറയുക മുഖത്ത് വലിയ പ്രോബ്ലംസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല അതായത് അവരൊരു പ്ലസ് ഇൻ മനസ്സോടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം നോർമലായതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ത ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയില്ല എങ്കിലും ടൗൺ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ അല്ല സുൽത്താൻ ബദേരി ഈ ഭാഗത്തൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇതുവരെ എന്തോ ഒരു ലക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒരു മലയുണ്ട് കഞ്ചര മഴയിൽ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കോട ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ ഓക്കെ അതേത് മലയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ താഴെ എന്തോ ഒരു കോളേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഫുൾ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോട ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞ് മാറി വരുന്നുണ്ട് താഴത്തേക്ക് റോഡും ഉണ്ട് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ഥലത്തെത്തിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊന്നാണ് ബാക്കി ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജയന്തി നേരെ പരസ്പരം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ വയനാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് കുറേ ഫാൻസ് ഉള്ള വണ്ടികൾ വടക്കോട്ട് കയറിയ പിന്നെ കരൂർ വണ്ടികളുടെ ബഹളാണല്ലോ കുറേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കൊണ്ടോട്ട് വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ കയറിയ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊണ്ടോട്ട് വണ്ടി ആണെന്ന് ഓക്കെ നേരെ തോന്നുന്നില്ല പരശുരാം പരശുരാമിൻ്റെ പരശുരാമല്ല ജയന്തി ജനതയുടെ ആ പരശുരാമ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്ന പരശുരാമിതല്ല അതൊരു നോർത്ത് പറവൂർ സുൽത്താൻ ബത്തേരി വണ്ടിയാണ് പണ്ടത്തെ ഒരു പണ്ടത്തെ എന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടോപ്പ് വണ്ടി തന്നെയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഷാസി അശോക് ലേലനൻ്റെ ഷില്ലി വിയർ നമ്മുടെ ഷില്ലി കൊച്ചി പണിത് ഭയങ്കര വൃത്തിയുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു വണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മടങ്ങി വരാൻ കയറിയ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാൻസൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്തായാലും വയനാട് വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി കണ്ടുമ്പോൾ ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ പിക്കിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ കോട്ടയം ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്കോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞറിയാൻ വല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ടൗണിൻ്റെ കുറച്ച് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോൺ വയ്ക്കണവർ ഹെഡ്ഫോൺ വയ്ക്കുക അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ബോളി റൈസ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടൗണിൻ്റെ ഏകദേശം മിഡിലായിട്ട് ഇതേ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് റൂട്ടാണ് ഈ ടാക്കി കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ പറഞ്ഞ പോലെ മൈസൂർ റോഡ് റൈറ്റിലേക്ക് ഊട്ടി റോഡ് ഊട്ടി റോഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡയറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേ സ്റ്റേയിൽ അവിടുത്തെ റൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ടൗണിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കാം അവർ തന്നെ എല്ലാം ബാക്ക് ടു നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ടാക്സി ടാക്സി ട്രാക്ടർ സ്റ്റാൻഡാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളും ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പള്ളിയാണ് ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റോഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രേറ്റ് വരുന്ന റോഡാണിത് കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഏരിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഐസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഐസ് ബാക്കി കാണുന്ന ഒരു മല ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മല അമ്പൂത്തി മല എന്നാണ് മലയുടെ പേര് ആ രാവിലെ സ്കൂൾ ബസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വയനാട് കുറിച്ച് എനിക്കൊരു സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട് വരുന്നവർക്കും കരൂർ ബസ്സുകളുടെ ഒരു സംഭവമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ കുറേ എസ് സി ലോറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ച് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കരൂർ വണ്ടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെറിയ വീൽ ബേസിലുള്ള വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാഗ് വണ്ടികൾ അത് ലിനക്സിൻ്റെ കുറേ വണ്ടികൾ പിന്നെ കൊണ്ടോടി വണ്ടികൾ വന്നു തുടങ്ങി കൊണ്ടോടി വണ്ടി ഏറ്റവും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരൂർ വണ്ടിക്ക് ഗ്ലാസ് ബോഡി ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ എ ഐസ് വന്ന പിന്നെ എല്ലാം ഗ്ലാസ് ബോഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവിൽ വെയ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ഫൈബർ പൊടി ആയിരിക്കും പക്ഷേ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ പിന്നെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാക്സിമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെറിയ ബിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ അത് കമ്പനിയുടെ പരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒരു പരിചയം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടികൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കണ്ടു പിന്നെ ജീപ്പുകൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ ജീപ്പുകൾ മഹീന്ദ്രയുടെ പഴയ ടൈപ്പ് ജീപ്പുകൾ ജീപ്പ് എന്നല്ല കുറേയും കണ്ടു അതായത് മേജർ സീരീസ് കമാൻഡർ കമാൻഡർ സീരീസ് ഒക്കെ കുറേ കണ്ടു നമ്മൾ ആദ്യം ആ വഴിയാണ് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തു പോയത് അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി ബാക്ക് ടൗൺ കയറി പിന്നെ ട്രാക്ടർ സ്റ്റേഷൻ ട്രാക്ടർ സ്റ്റാൻഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ടാക്സി ഒക്കെ പിക്കപ്പ് വിളിക്കുന്ന പോലെ ട്രാക്ടർ വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം എല്ലോ നമ്മൾ പേരിലെ വണ്ടി മിക്കവാറും ജോണ്ടിയറിൻ്റെ വണ്ടികൾ കാണിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ്സുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർഡിനറി ബസ്സുകൾ കുറേ കണ്ടു അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ പേര് ബോർഡൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മിക്കവാറും കച്ച് ചെയ്ത വണ്ടികളാണ് കൂടുതൽ കണ്ടത് ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വയനാടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എൻ എസ് എസ് എന്ന കോളേജിൻ്റെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്നാണ് ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയൽമിയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്യാം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിയൽമിയുടെ ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് ക്യാമറ ഉള്ള വേഷനല്ലേ അതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്കൂൾ ഇവിടുത്തെ എക്സസ് സ്കൂളാണ് മീനാച്ചി ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സ്കൂളിലേക്കാണ് കയറുന്നത് മുമ്പ് വേറെ സ്കൂളിൽ കയറിയിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി ഒരു പൊതുവ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ബൈ ഫോർ പുല്ലിയറോ ആണ് വണ്ടി കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ ആയിസ് വണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി മാത്രം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങണ്ടോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്കൂളാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാക്കായിട്ട് ഒരു പത്ത് ബുക്ക് പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ പേന പെൻസിൽ റബ്ബർ കട്ടർ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ അടക്കം ഒരു പാക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം പാക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഇവിടുത്തെ അധികാരികളോട് ബന്ധപ്പെട്ട്
ആ ഒരു നമുക്കെങ്ങനെ അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ പറയുക അവർ വേഗം ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ഇൻ കേസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ഒരു അത് അന്നത്തെ അന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ തൊട്ട് മുതൽ മെയിൻ റോഡാണ് പിന്നെ വണ്ടി പ്രാന്തമുള്ളവർക്ക് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ജയന്തി ജനതയും പിന്നെ കുറേ വണ്ടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബസ്സുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ വീൽ ബേസ് ഉള്ള വണ്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് പറയും ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ എ എസ് എ ആർ ഐ അംഗീകാരം കിട്ടിയിരുന്നു ഓക്കെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു നോസ്റ്റു ഫീലിംഗ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ വയനാട് വരികയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് നോർമൽ അങ്ങനെ പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ എന്ത് ഓറഞ്ച് ലോട്ടും അങ്ങനെ എന്തുണ്ട് ഇതിൽ കൂടി വലിയ മഴയോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പിക്കപ്പിലാണ് വന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ല വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചില ടീംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെല്ലടിച്ചിട്ടും ക്ലാസ്സിക് കയറാതെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടക്കുന്ന ഓക്കെ വെല്ലടിച്ചിട്ടും ക്ലാസ്സിക് കയറാതെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ഇടക്കുന്ന കുറച്ച് ടീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കലോത്സവം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇത് ശാസ്ത്രോത്സവം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ പ്രസംഗ മത്സരം അങ്ങനെ ഓരോ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ കൊണ്ട് പേര് കൊടുക്കും എന്തിനാ ആ അവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല അന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പേരിലല്ല അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നമ്മളൊരു മുങ്ങൽ പിന്നെ ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് അടിച്ചുപിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ ഗൈസ് നമ്മളടുത്ത് സ്കൂളിലെത്തിക്കാണ് സമയം ഏകദേശം കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണി ഗവൺമെൻറ് എഴുതിയത് കാക്കവൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരും കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കിൽ ഒരു മലയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കും ഒരു മല ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൻ്റെ ട്രെയിൽ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒന്നര കോടനാട്ടിലെ സ്പോർട്സും ആയാലും നമുക്കും കുറേ മെമ്മറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ സ്പോർട്സ് കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ അധികം അതായത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റിനോടായിരുന്നു ഭയങ്കര ക്രേസ് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കളിക്കാറില്ല അത്ര വലിയ കളിക്കാറൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടത്തിലായാലും എനിക്കറിയാം ഇത്തിരിയോടെ ഞാൻ ഗുണ്ടുമണിയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ എല്ലാ എല്ലാ പരിപാടികളും ചെയ്യണവരും അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷേ കലോത്സവമായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ ഇവൻറ്റ് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുലിയാണ് അപ്പോൾ കലോത്സവം വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ നാടകം മിമിക്രി മോണാറ്റ് അങ്ങനെ ഇന്നതൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും സ്റ്റേജ് ഇവൻസ് എല്ലാം സിംഗിൾ ഇവൻസ് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് തട്ടി കയറുക പോവുക മത്സരിക്കുക മിക്കവാറും സ്കൂളിൽ ഈ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദി പത്തി പാരായണം മോണാറ്റ് മിമിക്രിക്കും ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായില്ല അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാക്സിമം പോയാൽ മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഞാനും എൻ്റെ ആൾക്കാരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൊല്ലം ഞാൻ തന്നെ അടുത്തല്ല മറ്റേ പുള്ളി അങ്ങനെ മാറി മാറി ഞങ്ങളിങ്ങനെ മത്സരങ്ങൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക സമ്മാനം വാങ്ങുക അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്
എത്ര മനോഹരമായ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം ഭയങ്കര നൊസ്റ്റുടി നോന്നത് ഇവിടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഏകദേശം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നൈസാണ് അതായത് ഇവരുടെ മൊത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും സാറന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും മടിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വെറുതെ പിള്ളേരെ പിടിച്ചു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വടിപ്രയോഗം നടത്തുന്ന സാറന്മാർ ഈ വടിയുടെ തുമ്പത്ത് റബ്ബർമാനെ കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഒമ്പഴേ പിടിയാണ് നമ്മള് നേരത്തെ ക്ലിപ്സും കാര്യങ്ങളും കണ്ടല്ലോ നമ്മള് വയനാടാണ് നമ്മള് ആക്ച്വലി ഇതൊരു പണ്ട് ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറു ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു മനസ്സിലായില്ലേ ആ മറ്റേ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ തമ്മിനെ അപ്പൊ ആ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവര് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചിലപ്പോ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും പോയി ഒന്ന് കാണുക ടോണി ഓക്കെ ഈ പുള്ളിനെ അറിയാലോ നമ്മുടെ അരുൺ സാറ് കിരൺ കുക്രാസ് ഡയറക്ടർ കുബേരൻ ഇവന്മാരുണ്ടൊരു പുതിയ ഇറക്കുമതിയാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ടോണി തക്കടു തക്കടു ഫാൻസിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അടിക്കത്തില്ല ലൈക്ക് അടിക്കുക നമ്മുടെ സ്വന്തം കുമ്പിടി അപ്പോൾ ഇതിലും അടിപൊളി ഒരു കിടിക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ട് മണിങ്ങി വരാം ഓർക്കണ്ടോ മൂന്നാല് തിരിച്ച് ആ നിങ്ങൾ ബൈക്കിലായിരുന്നില്ലേ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലല്ലോ